உங்கள் வாழ்வை வளமாக்க உங்கள் வழிகாட்டியாக அனுபவம்ரியர்களை கொண்டு வகுப்புகள் நடத்தப்படுகிறது அனைவருக்கும் வணக்கம் இப்ப நம்ம பாக்குறது குரூப் டூ மெயின்ஸ் குரூப் டூ மெயின்ஸ் அதாவது இப்போ குரூப் டூ ப்ரிலிம்ஸ் உடைய ரிசல்ட் வந்துடுச்சு ஸோ ரிசல்ட் வந்தவங்க ஹாவ் டு ரெடி ஃபார் குரூப் டூ மெயின்ஸ் ஸோ மெயின்ஸுக்கு நீங்கள் ரெடி ஆகணும் சரியா ஸோ குரூப் டூ மெயின்ஸ் பார்த்தோன்னா ஒரு ஓரியன்டேஷன் சரிங்களா ஸோ இது யாருக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னா ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நான் குரூப் டூ மெயின்ஸ் படிக்கல சார் ஸோ திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் அண்ட் ஆஃப்டர் த ரிசல்ட் நான் ஐம் கோயிங் டு ப்ரிப்பேர் அப்படின்னு இருக்கிறவங்களுக்கு முதல்ல இது வந்து ஒரு ஸ்டார்டிங்காக ஒரு நல்ல சப்போர்ட் பண்ணும் அண்ட் ஆல்ரெடி குரூப் டூ மெயின்ஸ் படித்தவங்க படிக்கிறவங்க இதை பார்த்து ரெஃப்ரெஸ் ஆகிக்கலாம் ஸோ ரிசல்ட் வந்தவங்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் ரிசல்ட் வராதவங்க குரூப் ஒன் ஃபிலிம்ஸுக்கு ரெடி ஆகுங்க குரூப் ஒன் ஃபிலிம்ஸ் ரெடி ஆகிட்டு அதுக்கப்புறம் குரூப் ஒன் மெயின்ஸுக்கு ரெடி ஆகலாம் சரியா ஸோ குரூப் டூ ஆல்ரெடி ஃபிலிம்ஸ் பாஸ் பண்ணவங்க குரூப் ஒன் ஃபிலிம்ஸும் பாஸ் பண்ணிவிட்டு ரெண்டு மெயின்ஸுக்கும் ரெடி ஆகணும் ஸோ இதெல்லாம் மனசில் வச்சு போகலாம் ஸோ குரூப் டூ மெயின்ஸ் இந்த குரூப் டூ மெயின்ஸில் முதல்ல எத்தனை பேப்பர் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டே பேப்பர் சரிங்களா ஸோ பேப்பர் ஒன் பேப்பர் டூ பேப்பர் ஒன் பேப்பர் டூ இதில் பேப்பர் ஒன் அப்படின்றது என்னென்னா எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட் அதாவது எலிஜிபிலிட்டி பேப்பர் அப்படின்னு சொல்லலாம் எலிஜிபிலிட்டி அப்படின்னா என்ன எலிஜிபிலிட்டி அப்படின்றது இது வந்து ஒரு தகுதி தாள் எலிஜிபிலிட்டி பேப்பர் அப்படின்றது ஒரு தகுதி தாள் தகுதி அப்படின்னா என்னென்னா பேப்பர் டூவை கன்சிடர் பண்ணுறதுக்கான ஒரு தகுதி அப்போ பேப்பர் டூ அப்படிங்கிறது உங்களுடைய ஸ்கோரிங் பேப்பர் அதை வச்சு தான் உங்களுக்கு போஸ்டிங் கொடுக்க போகிறாங்க அதுவும் அதன் பிறகு நடக்க போகிற ஓரல் டெஸ்ட் அதாவது இன்டர்வியூ அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அந்த ரெண்டு மார்க்கை வச்சு தான் இன்டர்வியூ ப்ளஸ் மெயின்ஸு நான் இன்டர்வியூ போஸ்டாக இருக்கிற பட்சத்தில் மெயின்ஸ் ஸோ அதை மொத்தத்தில் ரெண்டாவது பேப்பர் தான் உங்களுடைய ஸ்கோரிங் பேப்பர் பேப்பர் ஒன் அப்படின்றது எலிஜிபிலிட்டி இந்த எலிஜிபிலிட்டி அப்படின்றது கண்டிப்பாக இதில் மினிமம் மார்க் செக்யூர் பண்ணணும் ஃபஸ்ட் மார்க் எடுக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது சரியா ஃபுல் மார்க் எடுக்கணும் பெஸ்ட் மார்க் எடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை இது குவாலிஃபைங் பேப்பர் அதாவது எலிஜிபிலிட்டி பேப்பர் அப்படின்றதுனால அந்த எலிஜிபிலிட்டி கிரைடீரியாவை நீங்கள் தாண்டினாலே போதும் ஸோ இதனுடைய மார்க் பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸுக்கு டெஸ்ட் கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க நீங்கள் வந்து மினிமம் ஃபார்ட்டி மார்க்ஸ் வந்து செக்யூர் பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த ஃபஸ்ட் பேப்பரை நீங்கள் தாண்டிட்டீங்க அப்படின்னு அர்த்தம் செகண்ட் பேப்பருக்கு போவாங்க அப்படின்னு அர்த்தம் இல்லை இந்த ஃபஸ்ட் பேப்பரை என்னால் ஃபார்ட்டி மார்க்ஸ் எடுக்க முடியலைன்னா செகண்ட் பேப்பரை வேலிடேட்டே பண்ண மாட்டாங்க ஸோ அதில் தெளிவாக இருக்கும் ஓகே இந்த எலிஜிபிலிட்டி பேப்பரை பற்றி நான் சொல்லிட்டேன் ஸோ பேப்பர் டூ வந்து ஸ்கோரிங் பேப்பர் பேப்பர் ஒன் எலிஜிபிலிட்டி பேப்பர் ஸோ எலிஜிபிலிட்டி அப்படின்னா இதில் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் தமிழில் எலிஜிபிலிட்டியாக இருக்குதுங்களா சரி தமிழில் எத்தனை டாபிக் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஏழு டாபிக் இருக்கு இந்த ஏழு டாபிக்கையும் சேர்த்து நூறு மார்க் வரும் அந்த நூறு மார்க்கில் இருந்து நீங்கள் நாற்பது மார்க் எடுத்துட்டீங்கன்னா நீங்கள் வந்து குவாலிஃபை ஆகிட்டீங்க செகண்ட் பேப்பரை திருத்துவாங்க அந்த மார்க்ஸை உங்களுக்கு மெயின்ஸ் மார்க் அனௌன்ஸ் பண்ணுவோம் ஓகே இந்த ஏழு டாபிக் என்னென்னா ரொம்ப சிம்பிள் சார் இதை செக்யூர் பண்ணுறதுக்கு மினிமமாக என்ன இருந்தால் போதும்னா ஒரு டென்த் அல்லது டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் தமிழ் வந்து ஒரு சப்ஜெக்டாக லாங்குவேஜ் பேப்பராக படிச்சிருக்கீங்க அதுவே அந்த நாலேஜ் இருந்தாலே போதும் அதை வச்சு இதை எல்லாத்தையும் இப்போ நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் தென் இதுக்குன்னு டாபிக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க சரியா ஸோ இந்த ஏழு டாபிக் என்னென்ன அப்படின்னா ஒன்று டிரான்ஸ்லேஷன் Translation. Translation என்ன மொழிபெயர்ப்பு அதாவது தமிழ்ல இருந்து இங்கிலீஷ்கோ இல்ல இங்கிலீஷ்ல இருந்து தமிழுக்கோ ஸோ தமிழ்ல இருந்து ஆங்கிலம் அல்லது ஆங்கிலத்தில இருந்து தமிழுக்கு அவ அவங்க கொடுத்திருக்கக்கூடிய அந்த கண்டென்ட நீங்க என்ன பண்ணணும் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணணும் இது ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டாவது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா ப்ரிசைஸ் ரைட்டிங் 
தமிழ்ல என்னன்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா சுருக்கி வரைதல் இது வந்து டென்த்லாம் வந்து டென்த்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய பேரா ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க அந்த பேராவுடைய அர்த்தம் மாறாம சின்ன பேராவா மாத்தி இருந்துரு சரியா ஸோ பிரிசைஸ் ரைட்டிங் நெக்ஸ்ட் தேர்ட் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா காம்ப்ரிஹென்ஷன் காம்ப்ரிஹென்ஷன் அப்படின்னா தமிழ்ல அழகா அதுக்கு அர்த்தம் இருக்கும் பொருள் உணர்திறன் பொருள் பொருள் உணர்திறன் உணர்திறன் அப்படின்னா என்ன ஒரு நல்லா கவனிக்கணும் ஒரு பேரா கொடுத்துருவாங்க அந்த பேராவை நீங்க படிச்சு புரிஞ்சுக்கணும் அதன் பிறகு அவர்கள் கேட்டிருக்கக்கூடிய கேள்விகளுக்கு அந்த பேரால இருந்து தான் பதில் சொல்லணும் உங்களுடைய நாலேஜ் வச்சு நான் ஆன்சர் பண்ணக்கூடாது அந்த பேரால ஒரு கதையை படிக்கணும் அந்த கதையோ இல்ல அந்த கண்டென்ட்ல இருந்து கொஸ்டின் கேட்பாங்க அந்த அக்கார்டிங் டு தட் பேராகிராஃப் யூ ஹாவ் டு ஆன்சர் ஃபார் தட் பர்டிகுலர் கொஸ்டின் சரியா ஸோ இதை மனசுல வச்சுக்கணும் அண்ட் அடுத்து ஃபோர்த் டாபிக் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா ஹின்ஸ் டெவலப்மெண்ட் ஹின்ஸ் டெவலப்மெண்ட் ஹின்ஸ் டெவலப்மெண்ட்னா என்ன அதாவது சுருக்க குறிப்பிலிருந்து விரிவாக்கம் செய்தல் பிரிசைஸ் ரைட்டிங்க்கு ஆப்போசிட் பெரிய பேராவில இருந்து அர்த்தம் மாறாம சின்னதா மாத்துறது பிரிசைஸ் ரைட்டிங் சின்ன பேராகிராஃப்ல இருந்து அர்த்தம் மாறாம பெரிய பேராகிராஃபா மாத்தினீங்கன்னா அதுக்கு பெரிய ஹின்ஸ் டெவலப்மெண்ட் சுருக்க குறிப்பிலிருந்து விரிவாக்கம் செய்தல் அடுத்து எஸ்ஏ ரைட்டிங் எஸ்ஏ ரைட்டிங் எஸ்ஏ ரைட்டிங் அப்படின்றது அதுவும் எஸ்ஏ ரைட்டிங் இன் திருக்குறள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இன் திருக்குறள் அதாவது திருக்குறள் தொடர்பான கட்டுரை வரைதல் அந்த திருக்குறள்ல எந்த டாபிக்ல வரும் அப்படின்றதையும் சொல்லியிருக்காங்க ஒரு ஆறு ஹெட்டிங் கொடுத்துருக்காங்க அந்த ஆறு ஹெட்டிங் தொடர்பா இருக்கக்கூடிய திருக்குறளை நீங்க படிச்சுட்டு அதுல நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா எஸ்ஏ எழுதணும் அடுத்து சிக்ஸ் வந்து லெட்டர் ரைட்டிங் சிக்ஸ் வந்து லெட்டர் ரைட்டிங் உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன் இது வந்து அபிஷியல் லெட்டர் ரைட்டிங் அலுவலகம் தொடர்பான கடிதங்களை வந்து வரைதல் சரியா அடுத்து ஏழாவது டாபிக் என்னன்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா தமிழ் மொழி அறிவு சரியா தமிழ் மொழி தொடர்பான அது சிலபஸ்லயே கொடுத்துருக்கிறாங்க இதெல்லாம் நாங்க கொஸ்டினை கேட்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்ப ஒரு ஏழு டாபிக் இருக்குங்க சரியா இந்த ஏழு டாபிக்ல இருந்து நூறு மார்க் வரும் இந்த நூறு மார்க்ல மினிமம் நாற்பது மார்க் நீங்க எடுத்தே ஆகணும் எடுத்தே ஆகணும் அதை நல்லா மைண்ட்ல பிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நாற்பது மார்க் எடுக்கணும்னு சொல்லல எடுத்தே ஆகணும் அப்படின்னா நீங்க அதை செக்யூர் பண்ணியே ஆகணும் ஃபார்ட்டி ஒன் எடுத்துட்டீங்கன்னா கூட போதும் சார் நான் நைன்டி ஒன் எடுக்கவா சார்னா இது தேவையில்லை ஃபார்ட்டிக்கு மேல நீங்க எடுத்துக்கணும் அவ்வளவு அதுதான் இதுக்கு வந்து எலிஜிபிலிட்டி பேப்பர் சரியா இதை தாண்டிட்டீங்கன்னா அடுத்து பேப்பர் டூ அடுத்து பேப்பர் டூ சோ ஒரு டைமு அப்படியே மைண்ட்ல பிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க குரூப் டூ மைண்ட்ஸ் ரெண்டு பேப்பர் பேப்பர் ஒன் பேப்பர் டூ பேப்பர் ஒன்னு பேப்பர் ஒன்னு என்னது எலிஜிபிலிட்டி பேப்பர் எலிஜிபிலிட்டி பேப்பர்னா அதனுடைய மதிப்பெண்கள் உங்களுடைய நீங்க வாங்க போற பதவிக்கு நீங்க நீங்க உங்களுடைய போஸ்டிங்க்கு அது வந்து ஆட் ஆகாது அப்ப என்ன அது வந்து என்ன பண்ண போகுது அப்படின்னா உங்களுடைய செகண்ட் பேப்பரை திருத்துறதுக்கான ஒரு பெர்மிஷன் மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்க இதுல இந்த மினிமம் நாற்பது எடுத்துட்டீங்கன்னா செகண்ட் பேப்பரை திருத்துவாங்க இல்லைன்னா திருத்த மாட்டாங்க அப்ப அதுல எத்தனை டாபிக் இருக்கு ஏழு டாபிக் இருக்கு ஏழு டாபிக் என்னென்ன ரொம்ப சிம்பிளான டாபிக் தான் ஒன்னு ஒன்னுக்கும் நீங்க கொஞ்சம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி தான் ஆகணும் சரியா டிரான்ஸ்லேஷன் அப்படின்றது ஸோ டிரான்ஸ்லேஷன் எப்படி படிக்கலாம் முதல்ல வெகாபரிஸ் நிறைய வேர்ட்ஸுக்கான அர்த்தத்தை தெரிஞ்சுக்கலாம் அர்த்தத்தை முதல்ல ஒரு இங்கிலீஷ்ல ஒரு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்கன்னா அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் உடைய அர்த்தத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதன் பிறகு அதை அப்படியே ஆங்கிலத்தில் அப்படியே மொழி பெயர்க்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணணும் அடுத்து ரெண்டாவது பிரிசைஸ் ரைட்டிங் அடுத்து வந்து பிரிசைஸ் ரைட்டிங் அடுத்து வந்து காம்ப்ரிகன்ஷன் குடு பிரிசைஸ் ரைட்டிங்னா பெரிய பேராகிராஃபா சின்னதா எழுதணும் காம்ப்ரிகன்ஷன் அப்படின்றது ஒரு பேரால கொடுத்துருக்கக்கூடிய கண்டென்ட்டை தெளிவா புரிஞ்சு வச்சுக்கணும் அப்ப அதன் பிறகு கேட்கப்பட்ட கேள்விகளுக்கு அந்த பேரால இருந்து கண்டென்ட் மாறாம அந்த பேரா படி நீங்க ஆன்சர் பண்ணணும் அந்த பேரால உதாரணத்துக்கு ஒன் பிளஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டூ த்ரீன்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நீங்க ஒன் பிளஸ் ஒன் டூ தானே அப்படின்னு அதிபதி செலுத்தினா யோசிச்சு டூன்னு ஆன்சர் பண்ணக்கூடாது பேராகிராஃப்ல த்ரீன்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நீங்க த்ரீ தான் ஆன்சர் பண்ணணும் அதுக்கு பேரு காம்ப்ரிகன்ஷன் சரியா பொருள் உணர்திறன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அடுத்து ஹின்ஸ் டெவலப்மெண்ட் ஹின்ஸ டெவலப் பண்ணணும் ஹின்ஸா டெவலப் பண்ணணும் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கலாம் கொடுத்திருக்கக்கூடிய ஒரு சின்ன பேராகிராஃப நீங்க ரொம்ப பெருசா டெவலப் பண்ணணும் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா எஸ்ஏ ரைட்டிங் மின் திருக்குறள் திருக்குறள் தொடர்பாக கட்டுரை கேட்டிருப்பாங்க அதை நீங்க எழுதணும் அதன் பிறகு லெட்டர் ரைட்டி
மதச்சார்பற்ற தனித்தன்மையுள்ள இலக்கியம் அன்றாட வாழ்வியலோடு தொடர்பு தன்மை மானுடத்தின் மீதான திருக்குறளின் தாக்கம் திருக்குறளும் மாறாத விளிமியங்களும் அதுல சமத்துவம் மனிதநேய முதலானவை சமூகம் அரசியல் பொருளாதார நிகழ்வுகளில் திருக்குறளின் பொருத்தப்பாடு அதாவது சமூகம் அரசியல் பொருளாதாரத்துல திருக்குறள் எந்த அளவுக்கு பொருந்தி இருக்கு அப்படின்றத பத்தி கேட்டு கட்டுரையில் சொல்லலாம் கடைசியா திருக்குறளில் தத்துவ கோட்பாடுகள் திருக்குறளில் இடம்பெற்றுள்ள தத்துவ கோட்பாடுகளை முன்னிலைப்படுத்தி கேள்விகள் வரலாம் சரியா சோ இதெல்லாம் பேப்பர் சரியா அதாவது எலிஜிபிலிட்டி பேப்பர் அடுத்து செகண்ட் பேப்பர் இதுதாங்க போஸ்டிங்க டிசைட் பண்றது போஸ்டிங்க டிசைட் பண்ண போற பேப்பர் இதுதான் சரி ஓகே இந்த பேப்பர்ல முதல்ல எப்படி சின்ன இன்ட்ரோடக்ஷன் பேப்பர் டூ பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் மார்க் வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் டோட்டல் மார்க் வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் ஹவர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஹவர்ஸ் த்ரீ ஹவர்ஸ் டெஸ்ட் ஸோ த்ரீ ஹவர்ஸ் வந்து நீங்க எழுதணும் டோட்டல் மார்க் த்ரீ ஹண்ட்ரட் இதுக்கு எவ்வளோ சார் எடுக்கணும்னா இப்போ உங்களால் எவ்வளோ முடியுமோ அவ்வளோ எடுக்கணும் த்ரீ ஹண்ட்ரடும் எடுக்கிறதுக்கெல்லாம் வாய்ப்பு இல்லை ஸோ நீங்கள் எவ்வளோ பெஸ்ட்டாக போனாலும் அவ்வளோ மார்க் போட மாட்டாங்க ஸோ நீங்கள் இதில் ஆல் ஓவர் தமிழ்நாடு எக்ஸாம் நடக்குதுன்னா இதில் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு வர ட்ரை பண்ணணும் சரியா ஸோ இதில் ஃபஸ்ட்டு வரணும் அவ்வளோதான் அதனால் இதுக்கு லிமிட்டே கிடையாது உங்களுடைய டார்கெட் வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் அவ்வளோதான் இதில் இப்போ எப்படி நம்ம எலிஜிபிலிட்டி பேப்பரில் வந்து இப்போது ஃபார்ட்டிக்கு மேலே எடுத்தால் போதுன்னா ஒரு டார்கெட் வந்து ஒரு ஃபிஃப்டிக்கு ஒர்க் பண்ணிங்கனா கூட ஃபிஃப்டி தாண்டிட்டிங்கன்னா கூட ஓகே பட் ஆனால் இதுக்கு அப்படி நம்ம சொல்ல முடியாது அது காம்படிஷனை பொறுத்து உங்களுடைய போஸ்டிங் வந்து ஃபஸ்ட்டு மார்க் எடுக்கிறாங்கல்ல அதில் இருந்து அந் எவ்வளோ பேர் அதை தாண்டிருக்கிறாங்களோ அது அதுதான் கட் ஆஃப் வச்சு டிசைட் பண்ணுவாங்க சரியா ஸோ உங்களுடைய டார்கெட் த்ரீ ஹண்ட்ரடுக்கு யூ ஹேவ் டு ப்ரிப்பேர் இந்த த்ரீ ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் எத்தனை யூனிட்ல இருந்து வரும்னா ஒரே பேப்பர் தானே ஒரு அஞ்சு சப்ஜெக்டாக நீங்கள் பிரிச்சுக்கலாம் அஞ்சு சப்ஜெக்டாக பிரிச்சுக்கலாம் அஞ்சு சப்ஜெக்டாக கொடுத்துருக்குறாங்க சரியா ஸோ அஞ்சு சப்ஜெக்டுன்னு சொல்றதை தாண்டி அஞ்சு யூனிட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஃபைவ் யூனிட்ஸ் அப்படின்றத நீங்கள் வச்சுக்கோங்க ஃபைவ் யூனிட்ஸ் இந்த அஞ்சு யூனிட்ல இருந்து தான் உங்களுக்கு கேள்விகள் வரப்போகுது ஐந்து ஐந்து அப்படின்றத நீங்க ஆச்சு நம்பர் ஒன் டாபிக் என்னன்னா ரோல் அண்ட் இம்பாக்ட் ரோல் அண்ட் இம்பாக்ட் அதாவது முதல்ல சிலபஸ புரிஞ்சுக்கணும் சிலபஸ புரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த சிலபஸ டீ கோட் பண்ண தெரியும் சிலபஸ டீ கோட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா தான் நீங்க கிளாரிட்டிய படிக்கவே முடியும் சரியா சோ ரோல் அண்ட் இம்பாக்ட் ஆஃப் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி இந்த டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா அண்ட் தமிழ்நாடு ஒன்னு இல்ல சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜியோடைய ரோல் அப்புறம் இம்பாக்ட் எதுல இந்தியாவுடைய டெவலப்மெண்ட்டுக்கும் தமிழ்நாட்டுடைய டெவலப்மெண்ட்டுக்கும் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜியுடைய ரோல் என்ன இம்பாக்ட் என்ன அப்படின்றது ஹெட்டிங் ஸோ இந்த ஹெட்டிங் கீழே நீங்க ரெண்டு விதமா பிரிச்சுக்கலாம் அப்ப நல்லா கவனிங்க யூனிட் ஒன் அப்படின்னு எழுதுறேன் யூனிட் ஒன் இந்த யூனிட் ஒன்னை நான் ரெண்டா பிரிக்கிறேன் ஒன்னு ஜெனரல் சயின்ஸ் ரெண்டாவது சயின்ஸ் அண்ட் டெக் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த ஜெனரல் சயின்ஸ்ல என்னெல்லாம் இருக்கும் ஆல்ரெடி நீங்க பிலிம்ஸுக்கு படிச்சதுதான் பிசிக்ஸ் இருக்கும் கெமிஸ்ட்ரி இருக்கும் பயாலஜி இருக்கும் பயாலஜியில பாட்னி அண்ட் சுவாலஜி இருக்கும் பாட்னி அண்ட் சுவாலஜி இருக்கும் சரியா ஸோ இது கண்டிப்பா நீங்க தெரிஞ்சு இது கூட இன்னொரு ஒரு டாபிக் என்னன்னா என்விரான்மெண்ட் ஈக்வாலஜி அது வந்து நீங்க பிரிம்ஸ்லயும் படிக்கிறது என்விரான்மெண்ட் ஈக்வாலஜி அந்த என்விரான்மெண்ட் ஈக்வாலஜியுமே வந்து இவங்க வந்து சயின்ஸ் அண்ட் டெக்லேயே உள்ள கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க தென் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி அப்படின்றது என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஹெல்த்ல ஏதாவது ஒரு சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி யூஸ் ஆகுது லேட்டஸ்டா கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இல்ல வந்து கம்ப்யூட்டர் தொடர்பா இருக்கக்கூடியது இது எல்லாம் சிலபஸ்லயே இருக்கு அப்ப யூனிட் ஒன்னா பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டா பிரிச்சு நீங்க மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க ஒன்னு ஜெனரல் சயின்ஸ் பொது அறிவியல் அப்படின்னு சொல்லலாம் இது நீங்க பிலிம்ஸுக்கு படிச்ச டாபிக்க கொஞ்சம் மெயின்ஸுக்கு எழுதுற அளவுக்கு கொஞ்சம் நல்லாவே படிச்சுக்கணும் ஜெனரல் சயின்ஸ் அடுத்து சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜின்னு சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜிக்குள்ள கொடுத்துருக்காங்க ஹெட்டிங் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி அப்படின்றது அதாவது சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜிக்கு அப்புறம் உதாரணத்துக்கு எனர்ஜி செல்ஃப் சஃபிசியன்சி ஆயில் எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் ஜெனடிக்ஸ் ஸோ ஹைஜீன் ஹெல்த் இது எல்லாத்துலேயும் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி ரிலேட்டடா என்னென்ன லேட்டஸ்ட் இன்வென்ஷன் வரைக்கும் இந்த யூனிட் ஒன்ல
அப்ப யூனிக் ஒன்ன பொறுத்த வரைக்கும் பெரிய ஹெட்டிங் ரோல் அண்ட் இம்பாக்ட் ஆஃப் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி இன் த டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா அண்ட் தமிழ்நாடு ஸோ அதை ரெண்டா பிரிச்சு நீங்க படிக்கணும் ஒன்னு ஜெனரல் சயின்ஸ் இன்னொன்னு சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி இதுல கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இன்ஃபுளுயன்ஸா இருக்கக்கூடியது சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி ரெண்டாவது யூனிட் டூ யூனிட் டூ யூனிட் டூ என்னன்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் யூனியன் அண்ட் ஸ்டேட்ஸ் ஒட்டு மொத்தம் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனையும் படிச்சுட்டு அதுல குறிப்பா வித் ஸ்பெஷல் ரெஃபரன்ஸ் டு தமிழ்நாடு சரியா தமிழ்நாட்டினுடைய தமிழ்நாட்டுக்கும் ரொம்ப அதிகமா முக்கியத்துவம் கொடுக்க போறோம் ஸோ இதை பொறுத்த வரைக்கும் யூனிட் டூவை பொறுத்த வரைக்கும் இதுல என்னென்ன சப்ஜெக்டோட இன்ஃபுளுயன்ஸ் எல்லாம் இருக்குன்னா பாலிட்டியோடைய இன்ஃபுளுயன்ஸ் இருக்கு எக்கனாமிக்ஸோட இன்ஃபுளுயன்ஸ் இருக்கு நீங்க ஆல்ரெடி பிலிம்ஸ்ல படிச்ச யூனிட் நைனோடைய கொஞ்சம் இன்ஃபுளுயன்ஸ் அதுல அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் கொஞ்சம் டெப்தாவே படிச்சுக்கணும் அதுல யூனிட் நைன்ல கூட இருக்கக்கூடிய அந்த இ கவர்னன்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு டாபிக் சில இருக்கு சரியா இது கூட கொஞ்சம் அந்த ஜியாகிரபிகல் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் அப்புறம் வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் மேப்ஸ் இந்தியா அண்ட் தமிழ்நாடு இந்தியாவுக்கும் தமிழ்நாட்டுக்கும் நீங்க என்ன பண்ணணும் படிக்கணும் சரியா சோ இதுதான் செகண்ட் யூனிட் அப்ப செகண்ட் யூனிட்ட பொறுத்த வரைக்கும் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அப்படின்றது கெட்டிங்கா இருக்கு அதுல வந்து பாலிட்டியும் இருக்கு எக்கனாமிக்ஸும் இருக்கு யூனிட் நைன்ல நீங்க ஆல்ரெடி படிச்சது பிலிம்ஸ்ல படிச்சது இருக்கு அப்புறம் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனை பார்த்தினா ஒரு கிளாரிட்டியே இருக்கணும் லோக்கல் கவர்மெண்ட் உடைய அட்மினிஸ்ட்ரேஷனு ஸ்டே டிஸ்ட்ரிக் உடைய அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்ல இருந்து அது எல்லாமே அப்படி இருக்கும் உங்களுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் இருக்கு இண்டஸ்ட்ரியல் மேப் ஆஃப் இந்தியா அண்ட் தமிழ்நாடு இது எல்லாமே இருக்கு யூனிட் டூல அடுத்து யூனிட் த்ரீ யூனிட் த்ரீ யூனிட் த்ரீ ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு டாபிக் கடைசியா எந்த ஆர்டர்ல நீங்க நீங்க ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுத்து படிக்கணும்ன்றதே நான் சொல்லிடுறேன் யூனிட் த்ரீ அப்படின்றது சோசியோ எக்கனாமிக் இஷ்யூஸ் இந்தியா அப்புறம் தமிழ்நாடு ரெண்டுமே படிக்கும் சமூக மற்றும் பொருளாதாரம் சார்ந்த அந்த பிரச்சனைகள் அப்படின்றது என்னென்ன உதாரணத்துக்கு பாவர்ட்டியா இருக்கலாம் அன்எம்ப்ளாய்மெண்டா இருக்கலாம் அடுத்து வந்து எஜுகேஷன்ல ஹெல்த் சானிடேஷன்ல என்ன ப்ராப்ளம் அதே மாதிரி பாப்புலேஷன் எக்ஸ்ப்ளோசன் அப்படின்றது நம்ம இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய சமூக பொருளாதாரம் சார்ந்த ஒரு பிரச்சனையா இருக்கு கரப்ஷன் ஒரு பிரச்சனையா இருக்கு டெரரிசம் ஒரு பிரச்சனையா இருக்கு உமன் எம்பவர்மெண்ட் நம்ம பண்ணியாக வேண்டியதா இருக்கு சரியா ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் இது எல்லாத்தையுமே நம்ம படிக்கணும் யூனிட் த்ரீல அப்புறம் யூனிட் ஃபோர் யூனிட் ஃபைவ் யூனிட் ஃபோர் அண்ட் யூனிட் ஃபைவ் கம்ப்ளீட்டா கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இது நேஷனல் லெவல்ல படிக்கணும் இது ஸ்டேட் லெவல்ல படிக்கணும் இது தனியா இந்த டாபிக்குன்னு கொடுக்கல சரியா இந்த டாபிக் கொடுக்கல சார் அப்ப இது எப்படி சார் அக்சஸ் பண்றது அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா யூனிட் போர் அண்ட் யூனிட் ஃபைவ்க்கு ஃபர்ஸ்ட் சிலபஸே உங்க சிலபஸ் தான் ஃபர்ஸ்ட் யூனிட் த்ரீ வரைக்கும் இருக்குல்ல மெயின்ஸ்ல அந்த மூணு யூனிட் ரிலேட்டடா இருக்கக்கூடிய கரண்ட் அஃபேர்ஸுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுத்துருங்க அதன் பிறகு நேஷனல் லெவல் ஸ்டேட் லெவல் எல்லாத்தையும் பேராகவே படிச்சுதான் ஓகே ஸோ இப்போ யூனிட் ஒரு ஒரே பேப்பர் டூ தான் நம்மளுடைய ஸ்கோரிங் பேப்பர் அதுல மொத்தம் அஞ்சு யூனிட்டா பிரிச்சுக்கலாம் சிம்பிளா சொல்லணும்னா சயின்ஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் சோசியல் இஷ்யூஸ் கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல ரெண்டு ஒன்னு நேஷனல் லெவல் இன்னும் ஒண்ணு ஸ்டேட் லெவல் மைண்ட்ல அப்படியே பிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் அப்படியே ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா சிலபஸ் தான் ரொம்ப முக்கியம் எடுத்ததும் மெயின் சிலபஸ் எடுத்துட்டு ஏதோ ஒரு புக்கை எடுத்துக்கலாம் உட்காந்து படிக்க கூடாது முதல்ல சிலபஸ தரோவா ரிவ்யூ பண்ணு தரோவா பாருங்க முதல்ல ஒரு இன்டர்பிரிட்டேஷன் இருக்கட்டும் ஒரு வைடான ஒரு இன்டர்பிரிட்டேஷன் ஒவ்வொரு சிலபஸ் தான் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் சரியா அடுத்து நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா மார்க்ஸ் எப்படி டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணிருக்காங்க மார்க்ஸ் எப்படி டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணிருக்காங்க எந்தெந்த யூனிட்ஸுக்கு நம்ம அதிகமா இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படிங்கறத தான் இப்ப நம்ம பார்க்க போறோம் சரியா எந்தெந்த யூனிட்ஸுக்கு நம்ம அதிகமா இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் உதாரணத்துக்கு அப்போ மெயின்ஸ்ன்னு ஒண்ணு வரப்போகுது அந்த மெயின்ஸ்ல பேப்பர் டூல அஞ்சு யூனிட் இருக்க போகுது அஞ்சு யூனிட்டுக்கும் சேம் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்தே கொடுக்கணுமா அப்படின்னா அது முதல்ல அந்த பேட்டர்ன் என்ன அப்படின்றத பார்க்கணும் ஸோ இந்த டைம் குரூப் டூ மெயின்ஸ் இப்ப நடக்க போகுது இல்லையா இதுதான் ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்த மாடல்ல நடக்க போகுது இதுக்கு முன்னாடி நடந்த குரூப் டூ மெயின்ஸ் எல்லாம் அதுல த்ரீ மார்க்ஸ் இருக்கும
டுவெல் மார்க் பிப்டீன் மார்க் மூணு தான் இப்போ பாருங்களா உங்களுக்கு இங்கே நாலு இருக்கு நாலு ஆப்ஷன் இருக்கு பட் ஆனால் இங்கே மூணே செட் தான் சிக்ஸ் மார்க் எழுதிட்டீங்களா அதுக்கு டுவெல் மார்க் டுவெல் மார்க் எழுதிட்டீங்களா பிப்டீன் மார்க் ஓகே அப்போ நீங்க வந்து ஒரு மூணு இன்டர்செக்ஷன் வச்சிருக்கீங்கனாலே போதும் அடுத்து ரெண்டாவது ஸோ ஒட்டு மொத்தம் இது தனித்தனியாக ரொம்ப டப்தா பார்த்து யூஸ் இல்லை ஓவராலாக இந்த பேப்பரை நீங்கள் எழுதி முடிக்கிறதுக்கு கிட்டத்தட்ட த்ரீ ஹவர்ஸில் ஃபோர் தௌசண்ட் அண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணணும் பட் இப்போ நீங்க த்ரீ தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணீங்கனாலே அதாவது நான் சொல்றது மேக்சிமம் வேர்ட்ஸ் அதாவது நம்ம கொஸ்டின் பேப்பர்ல ஃபிஃப்டி வேர்ட்ஸுக்கு அதிகம் இல்லாமல் எழுதுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்களே அதை வச்சு சொல்லும் போது ஸோ போன தடவை விட இந்த தடவை கொஞ்சம் ஈஸி தான் இது நியூ பேட்டர்ன் அண்ட் இதுக்கான ஒரு எக்ஸ் ஒரு எக்ஸாம் கூட நடக்கல இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் அப்போ இந்த மாதிரி இப்போ ஒரு ஒரு டார்கெட் வச்சுக்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ சிக்ஸ் மார்க் நான் இத்தனை நிமிஷத்துல எழுதி முடிக்கணும்னு ஒரு பிளான் வச்சிருக்கீங்க உதாரணத்துக்கு சோ இப்ப வந்து ஒரு மூணு மூணு செக்ஷன் தான் இருக்கு ஒரு ஒரு செக்ஷன் நீங்க தாண்டும் போது உங்களுக்கு ஒரு கான்டென்ட் இருக்கும் பட் ஆனா இங்க நாலு ஸ்டேஜ் இருக்கு சரி நாலு ஸ்டேஜ் இருக்கு அப்படின்னு போது உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும் ப்ரொவைடட் அங்க த்ரீ ஹவர்ஸ்ல ஃபோர் தௌசண்ட் அண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் வேர்ட்ஸ் இங்கே த்ரீ ஹவர்ஸில் த்ரீ தௌசண்ட் அண்ட் செவன் ஃபிஃப்டி வேர்ட்ஸ் அப்படின்றப்போ உங்களுக்கு இன்னும் ஒரு ப்ளஸ் தான் சரி ஓகே இப்போ நம்ம கரண்ட்டுக்கு வரும் சிக்ஸ் மார்க்கில் கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக பதினெட்டு கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருப்பாங்க நீங்கள் அதில் எவ்வளோ எழுதணும்னா பதினஞ்சு எழுதும் சரியா பதினஞ்சு எழுதணும் ஃபிஃப்டி வேர்ட்ஸ் உங்களுடைய லிமிட் லிமிட்டுனா இதை தாண்டிடக்கூடாது இதை தாண்டிடக்கூடாது உங்களுக்கு ஐம்பது வேர்ட்ஸ் தான் ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்குறோம் அதுக்கு மேலே போயிடக்கூடாது அப்போ கிட்டத்தட்ட நீங்க பதினஞ்சு கொஸ்டின்ஸ் வந்து எழுதணும் அப்படின்றத யாச்சுவோம் எத்தனைக்கு பதினெட்டுக்கு பதினஞ்சு டுவெல் மார்க் டுவெல் மார்க் பாத்தீங்கன்னா பனிரெண்டு கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருப்பாங்க நீங்க பத்து எழுதணும் அப்படியே பிப்டீன் மார்க் பாத்தீங்கன்னா எட்டு கொஸ்டின் கேட்டிருப்பாங்க நீங்க ஆறு கொஸ்டின் எழுதணும் ஆறு கொஸ்டின் எழுதணும் இப்போ இந்த பதினெட்டு கொஸ்டின்ல பதினஞ்சு பன்னெண்டுல பத்து எட்டுல ஆறு சரியா இத இதை ஆர்டர் பாருங்களேன் இதுல மூணு ஆப்ஷன் இதுல இதுல ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா இதுல இதுல வந்து ரெண்டு ஆப்ஷன் அண்ட் இதுலயும் ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்கு சரி டோட்டலா எவ்வளவு மார்க் வரும் அப்ப டோட்டலா இத அப்படியே கால்குலேட் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட வந்து த்ரீ செவன்டி டூ உதாரணத்துக்கு பாருங்களேன் ஆஹ் சிக்ஸ் சிக்ஸ் இன்டூ பிப்டீன் அப்படின்னு வரும்போது உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட வந்து செவன்டி ஃபைவ் ஒன் நாட் ஃபைவ் ஒன் நாட் ஃபைவ் மார்க்ஸ் இது பாருங்க ஒன் டுவெண்ட்டி மார்க்ஸ் இது வந்து ஒரு நைன்டி ஸோ நைன்டி உங்களுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஒன் நாட் ஃபைவ் ஸோ ஒன் டுவெண்ட்டி டூ டென் அப்போ இது வந்து இதுவும் நைன்டி தான் ஸோ டோட்டல் நம்ம கால்குலேட் பண்ணிட்டோம் நைன்டி ஸோ நைன்டி கொஸ்டின் நைன்டி மார்க்ஸ் நம்ம ஆப்ஷன் இல்லாமல் பார்த்துருக்கோம் சரியா ஸோ நைன்டி இப்போது டோட்டலாக த்ரீ ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் வந்து நீங்கள் எழுதணும் ஸோ இதில் வித்தவுட் ஆப்ஷன் கால்குலேட் பண்ணுங்களேன் ஸோ வந்து இது எவ்வளோ வருது கிட்டத்தட்ட வந்து எயிட்டீன் கொஸ்டின்ஸ் இல்லையா ஸோ நைன்டி ஒன் நாட் எயிட் மார்க்ஸ் அப்படி இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒன் ஃபோர் ஃபோர் மார்க்ஸ் அப்போ இது வந்து நைன்டி ப்ளஸ் தேர்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி மார்க்ஸ் ஸோ இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா கிட்டத்தட்ட வந்து த்ரீ செவன்டி டூ மார்க்ஸ் வருது த்ரீ செவன்டி டூ மார்க்ஸ் வருது நல்ல ஒரு விஷயத்த ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மொத்தமாக முந்நூற்றி எழுபத்தி ரெண்டு மார்க் கேட்குறாங்க அதில் நீங்கள் த்ரீ ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் வந்து நீங்கள் எழுதணும் ஸோ அப்போது சிக்ஸ் மார்க்கு நைன்டி சிக்ஸ் மார்க்ஸ் மட்டும் நீங்கள் நைன்டிக்கு எழுதணும் டுவெல் மார்க்கு ஒன் டுவெண்ட்டி பத்து கொஸ்டின் ஃபிஃப்டீன் நைன்டி ஓகே இந்த த்ரீ செவன்டி டூ மார்க் எக்ஸாமில் கேட்பாங்க இதை எப்படி இது எந்தெந்த யூனிட்டுக்கு எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் அப்படின்றத சொல்ல போகிறோம் அது எப்படின்னா இதுக்கு மாடல் கொஸ்டின் டிஎன்பிசி அனௌன்ஸ் பண்ணியிருந்தாங்க அதன்படி பார்க்கும்போது யூனிட் டூக்கு கிட்டத்தட்ட யூனிட் ஒன்னில் இருந்து கிட்டத்தட்ட செவன்டி டூ மார்க்ஸும் யூனிட் டூல இருந்து கிட்டத்தட்ட ஒன் ஒன் செவன் கிட்ட ஸோ யூனிட் த்ரீ ஸோ இது வந்து அப்ராக்சிமேட்டா யூனிட் யூனிட் ஃபோர் அண்ட் ஃபைவ் இது வந்து யூனிட் த்ரீ ஆ யூனிட் ஃபோர் அண்ட் ஃபைவ்ல இருந்து சேர்த்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கிட்டத்தட்ட செவன்டி டூ மார்க்ஸ் 
அப்போ கெஸ்ஸிங் என்னன்னா கிட்டத்தட்ட இது செவன்டி மார்க்ஸுங்க இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒன் டென் வச்சுக்கோங்க இதுவும் ஒரு ஒன் டென் அப்ராக்சிமேட்டா இது வந்து ஒரு செவன்டி இந்த மாடல்ல அவங்க கேட்டிருக்கிறாங்க ஸோ இதுல இருந்து நீங்க புரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா ப்ரிஃபரன்ஸ் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க ப்ரிஃபரன்ஸ் நம்பர் ஒன் ப்ரிஃபரன்ஸ் நம்பர் ஒன் என்னன்னா யூனிட் த்ரீ ப்ரிஃபரன்ஸ் நம்பர் டூ யூனிட் டூ நீங்க கொடுக்க வேண்டிய ப்ரிஃபரன்ஸ் இதுதாங்க நீங்க ஃபர்ஸ்ட் கொடுக்க வேண்டியது யூனிட் த்ரீ நீங்க யூனிட் த்ரீ இருக்கு பார்த்தீங்களா அந்த யூனிட் த்ரீக்கு அதிக இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் ஏன்னா அதிக மார்க் வருது யூனிட் டூக்கு ரெண்டாவது ப்ரிஃபரன்ஸ் மூணாவது ப்ரிஃபரன்ஸும் நீங்க எதுக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் இஷ்யூஸ் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கரண்ட் இஷ்யூஸ் ரிலேட்டட் நேஷனல் அண்ட் ஸ்டேட் லெவல் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த கரண்ட் இஷ்யூஸ் அப்படின்றது இந்த ஒட்டுமொத்த சிலபஸ் ரிலேட்டடா இருக்கக்கூடிய கரண்ட் அஃபேர்ஸை நீங்க படிச்சுக்கணும் ஃபோர்த் வந்து சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி அந்த டாபிக்கு ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுங்க ஸோ இது எந்த சிலபஸ் எல்லாத்தையும் படிச்சு தான் ஆகணும் ஆனால் அதிகப்படியான மார்க் வர்றது இப்போ நம்ம டிஎன்பிசினால எப்படி ஃபர்ஸ்ட் வந்து இப்போ டிஎன்பிசினா குரூப் டூல வந்து தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷ் நூறு மார்க் வருதுன்னா ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் அதுக்கு தானே கொடுப்போம் அந்த மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கேன் ஸோ யூனிட் த்ரீக்கு நீங்க அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் அதன் பிறகு யூனிட் டூ அதன் பிறகு மற்ற ரெண்டும் இது இதன் மூலமா நீங்க எப்படி புரிஞ்சுக்க கூடாதுன்னா ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டை மட்டும் படிச்சா போதும் போல இருக்கு அடுத்த ரெண்டு அப்படி இல்லை நீங்க எல்லாத்தையும் படிக்கணும் அதுல அதிக முக்கியத்துவமும் அதிகப்படியான நேரத்தையும் நீங்க ஒதுக்க வேண்டிய ஒரு சப்ஜெக்ட்னா அது வந்து யூனிட் த்ரீ முதல்லயே படிச்சிடணும் தெளிவா படிச்சிடணும் நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது யூனிட் த்ரீ அண்ட் யூனிட் டூ அதுக்கப்புறம் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இதை நீங்க எப்படி வேணா படிச்சுக்கலாம் ஏன்னா கரண்ட் அஃபேர்ஸ் நீங்க என்னதான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணாலும் அது கரெக்டா அந்த கொஸ்டின்ல இருந்து வருமா அப்படின்றது டவுட் தான் ஸோ இதுதான் உங்களுடைய சிலபஸ் உடைய டிஃபரன்ஸ் அப்போ நல்லா கவனிங்க பேப்பர் டூ அப்படிங்கிறதா உங்களுடைய ஸ்கோரிங் பேப்பர் அதுல அஞ்சு யூனிட் இருக்கு அந்த அந்த அஞ்சு யூனிட்ல இருந்து யூனிட் த்ரீக்கு அதிக இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுங்க அடுத்த யூனிட் டூ அப்புறம் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அப்புறம் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி இதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துருங்க மெயின்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா நீங்க ரெண்டு விஷயம் ரெண்டு விஷயம் பண்ணணும் ஒன்னு சிலபஸ தெளிவா படிச்சிருணும் முதல்ல சிலபஸ்ல ப்ரிப்பரேஷன் இருக்கணும் சிலபஸ்ல ப்ரிப்பரேஷன் இருந்தாகணும் அதன் பிறகு ரைட்டிங் ப்ராக்டிஸ் அதன் பிறகு ரைட்டிங் ப்ராக்டிஸ் இந்த சிலபஸ் நீங்க படிச்சத அப்படி எழுதி பார்க்கணும் ஒரு மாடல் கொஸ்டின் மாதிரி அந்த கொஸ்டின்ஸுக்கு நீங்க என்ன பண்ணணும் ஆன்சர் எழுதணும் அந்த டைமுக்குள்ள நீங்க என்ன பண்ணணும்னா எழுதி முடிக்கணும் அந்த ரைட்டிங் மூலமா நீங்க எதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ண முடியும் எதுக்கெல்லாம் நீங்க ப்ராக்டிஸ் ஆகிக்கணும்னா டைம் மேனேஜ்மெண்ட் அது வந்து ஒரு பெரிய ஒரு செஷன் அது நம்ம டைம் மேனேஜ்மெண்ட் ஒரு ஒரு கொஸ்டினுக்கு எவ்வளோ டைம் ஸ்பென்ட் பண்ணணும் அப்படின்றதுல இருந்து அண்ட் அதுக்கப்புறம் ப்ரெசன்டேஷன்ல இருந்து அது ரெண்டாவது பார்ட் அது வந்து நீங்க ரொம்ப ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் அதுக்கு வந்து நம்ம நிறைய பார்க்க வேண்டியது இருக்கு ஸோ நீங்க உங்களுடைய ப்ரிப்பரேஷன்ல ரெண்டு பார்ட்டா பிரிச்சுக்கோங்க ஒன்னு சிலபஸ் ப்ரிப்பரேஷன் ரெண்டாவது ரைட்டிங் ஸோ இப்போ சிலபஸ் படிச்சுட்டா டேரக்டா போய் மீன்ஸ் எழுதிடலாம்னா வாய்ப்பே கிடையாது அதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது நீங்க படிச்சத எழுதி பார்க்கணும் அந்த எழுதி பார்க்கும்போது குறிப்பிட்ட நேரத்துக்குள்ள குறிப்பிட்ட நேரத்துக்குள்ள அந்த ஒரு ஒரு சிக்ஸ் மார்க்கா ஒரு ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ்ல எழுதிட்டீங்கன்னா ரொம்ப சிக்கரா இருக்கீங்கன்னா இருக்கும் பிப்டீன் கொஸ்டினையும் ஃபார்ட்டி மினிட்ஸுக்குள்ள எழுதிட்டீங்கன்னா அல்டிமேட் கரெக்டா டைம் ஃபாலோ பண்ணிட்டீங்கன்னு இருக்கும் இந்த மாதிரி செஷன் செஷனா பிரிச்சு அதை எழுதி ப்ராக்டிஸ் பண்ணி அப்படி எல்லாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி முடிச்சாதான் மீன்ஸ சக்சஸா பண்ண முடியும் சரியா சோ இப்போ நம்ம இந்த கிளாஸ் மூலமா ஒரு ஓரியன்டேஷன் குரூப் டூ மெயின்ஸ்னா என்ன நல்லா கவனிக்கணும் குரூப் டூ மெயின்ஸ்னா என்ன அதுல எத்தனை பேப்பர் இருக்கு அந்த பேப்பர்ல நம்ம எந்தெந்த யூனிட்ஸ் இருக்கு அதுல என்ன இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிறது ஒரு அவுட் லைன் இதன் மூலமா நீங்க சிலபஸை பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ஒரு ஈஸியா ஒரு அக்சஸ் கிடைக்கும் சிலபஸை டீகோட் பண்ணும்போது ரைட்டு அப்படின்றது கிடைக்கும் ஸோ சின்ன ஒரு ரீகால் தான் குரூப் டூ மெயின்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டே பேப்பரு ஒரு பேப்பரு ஸ்கோரிங் பேப்பர் கிடையாது எலிஜிபிலிட்டி பேப்பர் தமிழ்க்கு மேல அதாவது தமிழ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த சப்ஜெக்ட்ல எலிஜிபிலிட்டி பேப்பர் அதுல ஒரு ஏழு டாபிக் இருக்கு அந்த ஏழு டாபிக்ல இருந்து நூறு கேள்விகள் நூறு மார்க்குக்கான கேள்விகள் வரும் அந்த
ஸோ சாய்ஸ் கொஸ்டின் த்ரீ ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸுக்கு நீங்கள் எழுதணும் சரியா அப்போ சிக்ஸ் மார்க்கில் பதினஞ்சு சிக்ஸ் மார்க்கு பன்னெண்டு மார்க்கில் வந்து பன்னெண்டு மார்க்கில் வந்து பத்து கொஸ்டின் எழுதணும் அடுத்து ஃபிஃப்டீன் மார்க்கில் வந்து ஆறு கொஸ்டின் எழுதணும் சரியா ஸோ அப்போ கிட்டத்தட்ட எத்தனை கொஸ்டின் எழுதணும் நீங்கள் முப்பத்தி ஒரு கொஸ்டின் எழுதணும் முப்பத்தி ஒரு கொஸ்டின் மொத்தமாக எழுதணும் த்ரீ ஹவர்ஸில் ஸோ இதை வந்து படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் எழுதி பார்க்கறதுக்கு அதுக்கு ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி இருக்கு சரியா ஸோ இதன் மூலமா சிலபஸ்னா அந்த அஞ்சு யூனிட் ரொம்ப முக்கியம் பேப்பர் டூல அதுல யூனிட் த்ரீ ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் யூனிட் டூ அதன் பிறகு மற்ற ரெண்டும் அதாவது ஃபோர் அண்ட் ஃபைவ் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் சேர்த்து அடுத்து வந்து சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி இந்த ஆர்டர்ல அதிக நேரமும் அது அதிகப்படியான கண்டென்ட்டும் கிரியேட் பண்ணி நீங்க படிச்சு வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா நீங்க சார் தாராளமா அப்ரோச் பண்ணலாம் ஸோ பிலிம்ஸ் குரூப் டூ பிலிம்ஸ் ரிசல்ட் வந்தவங்க மென்ஸுக்கு ஆல்ரெடி படிச்சுட்டு இருந்திருக்கணும் இதுக்கப்புறம் படிக்காதவங்க ரொம்ப ஸ்பீடா படிச்சவங்களை விட ரொம்ப ஸ்பீடா வந்து படிச்சுட்டு ரைட்டிங் ப்ராக்டிஸ் எழுது எழுதணும் அதுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு ஆப்ஷனா வந்து டிசம்பருக்குள்ள யூ ட்ரை டு கம்ப்ளீட் யுவர் ப்ரிப்பரேஷன் அண்ட் அது அதுக்கு அதுக்கு இடையில எழுதி பார்த்துட்டே இருக்கணும் அந்த ஜான்வரி பிப்ரவரி தான் நீங்க ஒன்லி ரைட் ரைட்டிங் ப்ராக்டிஸ் அண்ட் அங்கங்க கரெக்ஷன் பண்ணி படிச்சுக்கிற வேலை இதுதான் பண்ற மாதிரி இருக்கணும் ஸோ நிறைய எழுதி பார்த்தா மட்டும்தான் மெயின்ஸ் பாஸ் பண்ண முடியும் யாராவது படிச்சுட்டு போகலான்னு நினைச்சீங்கன்னா அது வேலைக்கு ஆகாது கண்டிப்பா நீங்க நிறைய டைம் வந்து நிறைய எழுதி பார்க்கணும் சரியா நிறைய எழுதி பார்க்கணும் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு வாய்ப்பு கிடைக்குதோ அவ்வளவுக்கு எவ்வளவு எழுதி பார்க்கணும் நீங்க அச்சீவ் பண்ண தெரியணும் அதாவது அச்சீவ் பண்றதுன்னா டார்கெட் அச்சீவ் பண்ண தெரியணும் த்ரீ ஹவர்ஸ்க்குள்ள நீங்க த்ரீ டுவெண்ட்டி மார்க்ஸுக்கு மினிமம் எழுதுற அளவுக்கு ப்ராக்டிஸ் எடுத்து வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா எக்ஸாம்ல சூப்பரா பெர்ஃபார்ம் பண்ணிடலாம் சரியா ஸோ இந்த ப்ராக்டிஸ மேக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க குரூப் டூ பிலிம்ஸ் ரிசல்ட் வராதவங்க அடுத்து குரூப் ஒன் பிலிம்ஸ் வரப்போகுது அதுக்கு ரெடி ஆயிடுது சரியா குரூப் ஒன் பிலிம்ஸ் எழுத போற எல்லாருக்கும் ஆல் தி பெஸ்ட் மீண்டும் அடுத்த ஒரு செஷன்ல சந்திக்கலாம் தேங்க்ஸ் உங்கள் வாழ்வை வளமாக்கு உங்கள் வழிகாட்டியாய் மற்றும் அனுபவம் வாய்ந்த பேராசிரியர்களை கொண்டு வகுப்புகள் நடத்தப்படுகிறது செய்திடுங்கள் கல்வி சேவையில் ஒரு புதிய சகாப்தம் ஒருமுறை மட்டுமே பயிற்சி கட்டணம் அரசு வேலை பெறும் வரை பயிற்சி Coaching Institute in Tamil Nadu High Tech IAS Academy Opposite to SBI Bank Kumpukar Nagar Kolathu Chennai 99 Cell number 9962097000